すいませんじゃあ,あのまずオーラルヒストリーというあのこのビデオのためにあのお名前をおっしゃっていただいてはい、えー、村上正則ですあのアメリカではね、えー、来てからあのチュンメイトがあの私の名前がいやよあの言えなくて最初あのスプリントレインの時はねあのお前の名前は何だって言うからって。正則村上って言ったんですけどみんなそれが言えなくてマカロニムカラミとかねもう全然ダメでそ,そうしたらだんあの何時かしてからあのマシがいいだろうってことで、えー、MASHI のマシになりましたねニックネームははいデビューを南海ホークスでプロデビューをされて、えーえーまあ、日本でまずプレーされたとその時のご自身の第一印象といいますか日本の野球界、はい、プロ選手としてこれからやっていくぞっていうあたりの,あのお気持ちっていうのは覚えてらっしゃいますでしょうかまああのその,あの入るあの入団する前の出来事がねありまして、えー、私はあのハイスクール終わったらカレッジに行くつもりでいたんですよ。でそしたらあの南海ホークスというね今ソフトバンクホークスの,そのいた監督が私の家にスカウトに来て、えー、あの入りなさいということを言われたんですけど「入りませんと」と、まあ、今のことしたら来たらもうすぐ入りますって言うんですけど私はあのプロ野球に行かないということを言ったんですよね。そしたらあの帰る時にその鶴岡さんというあの監督がもしあのプロに入ったらあのアメリカに行かしてやるぞって言われた途端にじゃあ入りますというふうになってあのプロ野球入りましたそしてまあ1年目あのキャンプスプリングトレインではね非常にいい調子であの上がってきたんですけどあの3月にあの大阪に戻ってきて。えー、雪の中をねあのまだあの高校生ですよねあの3月まではね、えー、3月の1日か2日ぐらいの時にね雪が降る中でね私あの20分ぐらいもうピッチングやったんですよ多分780球投げましたそしたらあの私の投げ方があの肘がちょっとあの低いんですよねスリークォーターねあのオーバーハンドじゃなくて。えー、そしたらあピッチングコーチがねちょっと肘を上げろとそしてカーブを投げたらってあそれがいいそれがいいということでまた20分以上投げたんですよだからまたあの60球70球で最後にあのファーストボールこう投げた時に耳のところで、えー、音がピチッと音がした。だからこのおあの薬指の筋をねあの多分切れたと思うんですね、えー、そんな状態でもうあのシーズン入りましたから痛み止めの注射をしながら時々あのメジャーの方に行ってそして痛くなってまたマイナーに行ってそういう繰り返しであまり1年目は良くなかったんですよ。そしたら2年目に、えー、アメリカ行くっていうことになって。えー、こあのアリゾナのねキャサグランで行ったわけです。はい。そのアメリカに、えー、行かれた最初の年、まずマイナーの方にいらっしゃって、えー、それでメジャーに昇格してっていう形だったと思うんですけども、はい、その時の、えー、ご自身のそのアメ,アメリカの野球に対する第一印象といいますか、あとはそのアメリカという国に対して、えー、の第一印象。ぜひお聞かせいただきます、ええ、あのまずあの練習方法が違うということですねあの日本の場合はもう今日お前あの150球来投げろ投げろってね全力で投げるで次の日もまた今日も100球投げろとかっていうところがこっちに来たらあのそうじゃなくて、えーまあ、スプリントレーニングのあのマイナーの先生があの来たわけで自分はもうある程度もう出来上がった状態で行ったですからね。だけど練習は今日ピッチしたら明日は休みなさい。そういったあの方法でやってましたから、あのその筋肉の状態が非常にいい状態で次の日のね練習にあの入れたということはあやっぱりちょっと違うなというねそういった
感じがありましたねだからあの私もあの肘を壊した後でしたからあのそれがあの今にあのつながってよかったんじゃないかなと思いますね。あのそれはよくまあ、最近ではアメリカの野球はやっぱり科学的でデータが中心でっていうふうによく言われますけどあのやはり60年代からそんな印象はあったんでしょうか、うんあのまあ、日本はもうや,やれやれってもうそういった感じでしたけどねあのこっちへ来たらあのそういう練習方法をやっていたということであの私のこの筋肉の次の日のね練習でものすごくいい状態であの入れたわけですよだからあこういう方法っていいなというねあの毎日投げるとあのどちらかというと筋肉があのあの極端な言い方をするとマラソンのような長いあのところをねあの走るようなあの感じでパワーがなくなってくるんですよね。だけど投げたら休む投げたら休むというなるってくるとこれが100メートルの選手のようにビャッといけるというねそういったのでああこういう練習法の方がいいなとは私は思いましたね当時はアメリカに初めて来られた、ええ、その時の印象も興味あるんですがいやあの実はですね、えー、なぜその南海ホークスとね契約したかというとアメリカへ行かしてくれるということがあの当時ですね地球の裏側がアメリカですよでそこへ行くには私たち一般の人はねあの飛行機に乗って行くこともうほとんどできなくて、えー、あのハイスクールを出てあのサラリーマンになった時にね1万 5,000 円から1万 7,000 円の給料その給料をもらって1年半ねあの集めないとアメリカには来れなかったそれをあの生かしてくれると言ったそれと同時にあの頃あのロハイドっていう西部機があったんですよ。でフライデーの夜8時からねそれを見るのが楽しみで「わあアメリカすごいなカウボーイもいるな」なんていうとことねそういうのであの見てあの一度行ってみたいなそして、えー、64年の年。3月10日に羽田からねあのハワイ経由でパンアメリカンという飛行機でハワイ経由でそこで給油して、えー、飛行機の中で待ってましたよ給油する間そしてサンフランシスコの上にサンフランシスコの上に来たらあの家があのカラフルなんですよピンクの,あの壁だとかあのなんだあブルーだとかねなんかおとぎの国に来たような。あ感じでねうわ綺麗なところだなーなんつって、あのー、あのサンフランシスコのねエアポートを降りてそしてそれから昔あったあのキャンドルスティックパークという古い球場のところへね行って、あのー、マウンドに上がってわこんなところで投げれたらいいなーなんていうポーズを撮った写真があるんですけどね、えーまあ、それがあなんていうかその第一印象でしたねアメリカに来た時のね。えーメジャーに昇格した、えー、とこれは1960年9月ですかね、はいえー、その時のお気持ちは覚えてらっしゃいますかえあの私あのマイナーであのキャルフェルネリーグっていう,うーリーグがあってそこにはあの8チームですね8チームがあって、えー、そしてあのフレズのジャイアンツはあ私あの8月の30日までやったんですけどまだ9月のあと10試合ぐらい残ってましたかねあのそうしたら、まあ、リーグであの優勝して、えー、したんですけど8月の20日ぐらいでしたかねもうちょっと言葉分かり始めたからそしたらクラブハウスの中でチームメートがね、えー、あのメジャーは9月の1日からあのマイナーの選手をコールアップするんですよね。えー、そんななの知ららいですからそしてお前たち何話してんだとそこへ入っていったらあお前もあるからあるかもしれないよということで、ね、何の話かわからないしそしたらあのフレズノジャイアンツにはあの MVP, MVP 取ったねライトの,あの選手もいたし首位打者を取ったセンターもいたし
それであの18勝したあのスターティングピッチャーもいたしねだからその3人が誰かが行くだろうということだったんですよ。そしてそこへ入っていったら「おお前もあるかな」って言って「うーんもう全然何,か何が何とか分かんない」そしたら監督が、えー、29日ですねあの8月29日に「お前がマシをあのメジャーに上がるぞ」って。明日ねあのマイナーのオーナーが来てみんなに発表するということでだから支度をしてきなさいなんつってね言われてそれで30日にあのチームメートの中であの前でねあのメジャーに上がるのは町村上がメジャーに行くからってそしてみんなで「おめでとうおめでとう」って握手してそして31日にあのフレーズのからサンフランシスコ行ってニューヨーク行ったんです。だからあの最初のゲームがあのシエスタジアムのニューヨークメッツとやったんですね。ええ、それはやっぱり興奮感はあったんですかね。うん、あのいやそう、まあ、最初はあのゲームの時はそうですけど、その前の日がですね。あの、私、あやっと英語がわかり始めて。そして、サンフランシスコで言っても、ジャイアンツの人誰もいないんですよ、関係者は。だから、ユナテドエアンラインの、あの、パイロットを見つけてね。あのチケットを見せて「ニューヨーク行くかどこ行ったらいいんだ」って言ってね「ただあのゲートに来なさい」ってのでニューヨークに着いたら誰も迎えに来てないんですよ。でもう「ニューヨークあの気をつけなさい」って言われてたからねもうあの大きな町で「怖いよ」なんてそしてまたパ,パイロットを見つけてあのホテルをね言ったら「あそこ行ってあのバスに乗ったらホテルに行くから」そこまで言ってホテル着いてチェックインに行ったんですよチェックインに行って「マイネームズ正則村上サンフランシスコジャイアンツ」って言ったらカウンターの男の子がほっとあのメンバーの見てこうやって「ナチョネーム」ってねお前のはないって言うんですよ「えもう一回見て」って言ったら「ノーノーノーノー」って「あれゃ」ということでね名前がない。ニューヨーク来てもうどこ行っていいか分かんないホテル泊まれないいやー困っちゃったんですそしてホテルのロビーのね、えー、コーナーのところ行ってあの椅子に荷物持って椅子に座ってねいやーどうしたらいいかなーって20分ぐらいですよで困った状態でいろいろ考えましたよああフレゾンにも帰れないあのチケットもないしね明日はねひょっとしたらハドソンリバーに死んでるんじゃないかな,なんてね<笑>そんなことを考えながらあのー、まあ初日そしたらあの,あの球団の人が来て「お前ジャパニーズピッチャーか?」ってから「そうだったカモン」って言って連れて行かれてそれでサインしなさいそれで部屋に連れて行かれたのそれが一番最初のニューヨークのね、あのー、思い出だったんですけどまあ,あの翌日にあのティームメートと「ちょうどあのメッツの CS スタジオの隣道路を挟んだ向こうにあのワールドフェアやったんですよ。うん、それでそこにあのティームメイトとバスであのそれを見学に行ってそれで休養に入ったんですね。だからその時にはもうあのティームメイトがあのいっぱいあのマイナーのから上がってきた選手も何人かいたしね。それであのボールパーク行ってそして練習始めたんです。で始めてあの長袖のねアンダーシャツ着て始めたらねあのそのジャイアンツのねフロントの人がね呼ぶんですよ「マシーカモン!」っつって「何だろうかな?」って言ったらね「お前ここはどこだと思ってんだ」と「えっメッツ?」って言ったら「ここはメジャーリーグ」「お前のこのアンダーシャツは何だ?」って言ったら「えっ何で?」ってねあの日本からこっちに来る時あのジャイアンツのカラーっていうのは知らないんですよ。ね黒っていうのを。だからアンダーシャツを分からないからこっちはじゃあ,あの濃紺の,あの黒っぽいブルーのねそのアンダーシャツを3枚ぐらい持ってきたんですよね。そうしたら「ここはメジャーだからこんなのダメだ」って着替えろって言うんですよ。で着替,え着替えたらもうあんまりシャツないし。でクラブハウスの中に入って袖を切ってそれであの練習出たで終わる頃になってきたら
あのジ GM ジェネラルマネージャーがあのに呼ばれて「おお」ってそしたらあの契約書を持ってきて「ここにサインせえ」って言うからあのそれまでにあの私は3ヶ月で帰る予定が伸びちゃったわけですよ。そしたら日本からねあの父親からもねあの変なものに契約しちゃダメだよって言われてるしねうんもう日本から来る時にイングリッシュの契約書にあの契約してるからもう一回やったから OK でしょで日本は一回きりなんですよ1年ねだからそしたら何だかって言ってこう言うんですよ「うんこれにしなさい」「いやできない」うん。わからないしできない。いや困っちゃって。そしたら誰かがあのスタンドに行ってね、あの日本人呼んできたの。英語のわかるね。たらあ村上さんねこれねあのメジャーに来たらメジャーのね契約書があってこれやらないとプレーできないよと。うん。だからメジャーの中であの契約契約してくれっていうのに契約しなかったのが私一人ぐらいじゃないかなってね。<笑>笑って、まあ、いたんですけどね、まあ、その日契約したのがもうあのすでにあの要するにあの監督同士があの本プレーといってアンパイアとメンバーを交換してるわけですねその時へだから15分か20分前ですよでもうあのやってるんですよただもうあのその時にねあのジェネラルマネージャーがサインしたらパッと取ってね走っていって電話でねあのコミッショナーだかあのナチュラルリーグのところへね電話してね「増村上がサインしたけどあー OK か?」って言ったら「OK を取って「ああのよかったな」なんつってね言ってそれであの、まあ、ゲーム始まったんですけどね、えー、まああの最初のゲームはあのあの9月の1日。で、あのメッツ戦で、あの要するに、ええー、は、は、七回が終わった時にですね。四対四なんですよ。あ、四対ゼロ。ジャイアンツ負けてたんです。そして八回に、もし点が入らなかったら、リーフに行くぞと。そしたら、あの点が入らなくて、まあ四対で、あの八回の、あのそのまま終わっちゃえば、八回の裏,裏で終わっちゃうから。ええー。そしてあの8回の裏になってるんですよ。そしたらアナウンス、場内アナウンスでね、ナ、え、オ、ー、ピッチング、サンフランジャイアンツ、ナンバーテン、マサノリ村上と言われて、私がレフトのポールのところからドアを開けてね、えー、グランドに入ったんです。そしたらスタンドからピーピーわーわーわーなんか言ってわからない、わからないけど、もしあ,あのなんか。あ上がっちゃったらとかねこんなタイトになっちゃいけないなと思ってなぜかというとその前まではマイナーリーグでは500人ぐらいから7800人のお客さんきりいないわけですよそれがその日はもう4万人超えたお客さんがいるわけですよねだからもうなんか緊張しちゃいけないなと思ってあのドア開けてグランドに入っていった時にああそうだあリラックスするにはどうしたらいいかなと思ったらすき焼きソングを。ハミングしながらマウンドへ歩いていったんです、ね。<笑>あの資料を見ますと、その試合一回を投げられて、ええ、二、えー、奪三振一ヒット、はい、その試合で初奪三振ということになると思うんですけど、ええ、それを覚えてらっしゃいますか、はい。覚えてます。ええ、あの第一球がね、もうアウトサイドのここでねストライク決まったんですよ。今だったらそのボールはキープするんですね。全然スト,ラクあのストラクアウトを取ってもあのもう全然<笑>何でもないあのボールはそういうボールは残ってないですでもあの9回の表に1点取ったかな、うん、なんかでランナーがねまだあの2人ぐらい出てたと思ううわーここでスリーラン打ってくれないかな同点になれば9回の裏も投げれるからねいいなと思ったんですけどもうそれで終わっちゃったんですけどねだけどまあ自分としてはいい思い出になったしねあの何とも言えない、えー、あのホテルへ帰ってもうやっぱりちょっと疲れましたけどね寝ていたら朝のね4時か5時頃から日本から新聞社から電話が入ってね眠いのにねリリーンとなってね
、えー、まあそんな状態であ昔だからあの映像も行ってないしわからないただなんかであの村上がメジャーで投げたっていう連絡が向こうに入ったんですよ。たら新聞社から電話が入って、えー、ちょっと話したんですけどね。えー、あのその三週間後ぐらいですかね。えー、とヒューストンこの当時はコルト45。45はい。相手に、えー、投げられて西部がついてると思うんですけれども、9月22日に発生西部なんですけど、ねえー。でその一週間後のまたコルト45の相手に。えーえー9月29日初勝利そうですねその辺のご記憶は、はい、あの西武の方はねそんなにあのあの気にはし,たかし,してなかったんですよ多分点差も離れてたんじゃないかなと思うんですけどねあの初勝利の29日はねあの実はえっと、うん、8回まで4対4だったかな。うん、同点だったんですよそして、えー、あの9回の表からあの投げろということで,で投げたら、えー、9・10・11の3回を1ダーかな,なんか抑え,あの抑えていったらあ11回の裏にですねマテオ・アルーというねあのライトを守ってたあ,のあれはドミニカかなの,あの昔ね、えー、そのマテオ・アルーのお兄さんがフィリップ・アルブって。そして弟がヘスス・ハルこの3人がジャイアンツに外野手でいたんですよだからメジャー史上は初めてねあの兄弟がそれぞれポジションを、ま、一緒に守ったっていうことはあるんですけどお兄さんの方は私が行った時にはミルウォーキー・ブレイブスの方にあの行っててトレードされてねあの行ってたんですけどそのマテオ・アルーが11回の裏にラ,ライトホームランを打ってあの日本というバイバイベイビーじゃないけどさよならホームランを打ったんですでそれが彼がそのシーズン第1号なんですよたった1本キル打たなかったシーズンなんですけどそれが私の初勝利だから私その初勝利のボールはないんですよもうあの誰かもあのお客さんを取ってねもう持って帰っちゃったうんもったいなかったなと思ってんですね<笑>。で、あのそ,そのままシーズンを終えられて、まあ一年をまあアメリカで過ごしたってなると思うんですけど、ええ、その年をその場で振り返って、これはいけるぞっていう感触みたいなものあったんでしょうか。あ、あのそれはありました。あの私は実はあの日本からアメリカへね行くときにお前三ヶ月だよとね言われたんですけど。あのー、まあ、あのー、あの時日系二世のキャピー原田さんという人がいてその人の言うことを聞いておきなさいって言うから「はい」って言ったらキャピー原田さんが「私も6月に帰ると思ってたからそしたら「えのあこっちにいていいんだよ」と「いていいんだよ」って言うから「あそうじゃあアメリカのが今楽しいしねあのー、マイナーでもいいあの成績を収めてるしあこっちにいたいな」という。たらオッケーだって言うからそれでやっていて、うん、ずっとあのいてそしてシーズンが終わったらあの来年もあのこっちでプレーできるよっていうあそうじゃあ,あの契約しますってあの南海ホークスの方から何も言ってこないんですよだからキャピー原田さんの言うことを聞いておきなさいよって言われたからその通りにやったら<笑>契約して日本に帰ったら違うんだ違うんだってじゃあなぜそういういことをね、南海ホークスのねあのフロントの人はこっちに教えてくれないかっていうそれがちょっとあの疑問に思いましたね当時はね。ええ、であの2年目に入られて、ええまあ、1年目は、えーとまあ、1勝挙げられて2年目に4勝で試合数も1年目は9試合に登板されて。まあ、メジャーですけどで2年目は45試合、はい、登板されてますけど、まあ、1年目と2年目の違い自分の中であのお気持ちとしてあったんでしょうかえあのー、やっぱりなんですかねあのー、まあアメリカというかメジャーというかそういう雰囲気にはもう慣れましたからだから、あの
そういったその気持ちの面ではあのそういうのでは良かったんですけど実はあの私が日本に帰ってね南海ホークスにでやるんだってフロントが言うからねそしたらいろいろ事情を聞いたら「いやそあのアメリカでやっていいなんて言ってないよ」でそういうことがあって「あそうなの」と言って南海ホークスと契約しちゃったんですよ。そしたらアメリカメジャーのでもねサンフランシスコでもどうしてそうなんだだって揉めてそしてコミッショナーの話し合いになって、えー、なかなか決着がつかなくてそしたらアメリカから日本に言ったのはねあのこの,あの所属が決まるまで、えー、村上はあの日本の野球でピッチであのメジャーでもマイナーでもあのプレーしちゃいけないっていうことになったんですだから私は練習はやるんですよねだからピッチングやって練習やって時々あの BP やったりしてやってるんですけどやっぱり元気ですからだからあのゲームに出たいわけですよでそれはもうシーズン始まってもう1ヶ月経ったんだね全然何もさせてくれないでもうちょっとねあの悩んだんだですよね自分としてはそしたらあの鶴岡さんがマネージャーがね「お前あのアメリカへ行く」っつってあのまた5月の,あの,さあの初め頃にね、えー、こっち来たんですけどその時に「来年はあの日本であのやれよな」って言うから「はい」っつってね行ったんですけどその時に鶴岡さんに言ったんです。でもうほらあの元気なのにもう1ヶ月もプレーさせてくれないで自分としても悩んじゃって、えー、あのもうだから鶴岡さんにね「鶴岡さんあと1ヶ月この問題があの片付かなかったら私もうベースボールをやめましたよ」っつって、うん「だから5月で決まんなかったらもうやめた」っていうねもうそんな気持ちになってたからだから。あのそしたら鶴岡さんが「お前そんなに悩んでたか?」って言うから「そりゃそうですよプレーできるのにやらせてくれない」っていうのはね「飼い殺し」という非常に辛い思いをしたとそしてまあこっち来たんですよところがあの5月の9日が,があの初登板でね登録されてやったんですけどゲーム投げてないでしょだからなんその試合の感覚がないわけですよ。だから最初はもうやっぱり打たれたりなんかしましたね、ええ、でだんだんだんだんこう良くなってきて、えー、今思うとね悔しいのはねなんで4月からできればねジャイアンツはねペナントレースで勝ってたんですよ最後はドジャースに2ゲームなんですよそれで負けたんですよそれでなぜかというと私はリーフ出るでしょでドジャースに一番内容が良かったんですよ。で防御率も 1.80 ねだか,らそだからもうほとんどねあのあの抑えてる状態であのスワンディック・コーファックスとかダン・ドライステールとかねあのすごいピッチャーもいたんですけどねでもあのドジャースを抑えてたからえまあ多分ドジャース一つか二つ自分が抑えればねもうあのジャイアンツの優勝になる可能性があったから。今頃ここ指輪をねできたんだけどあれがちょっとね、えー、悔しいなという思いがありますね。えー、あのそのサンディー・コーファックスから、えー、と初ヒットを打たれてるっていう話<笑>あのロバート・フィッツさんの本にも書いてるんですけれども<笑>あの村上さんはとりあえず1965年はヒット2本打たれてるっていう記録を見,見てまして、まあ、1本目はその1965年の「えー、ドジャーズ戦6月だっけな6月29日でしたっけドジャーズ戦で、えー、サンディー・コーファックスから、えー、これはバントヒットだったんですそうなんあのね、えー、あのあのリーフピッチャーですからあまりあのバッティングチャンスないんですよ1213回忌ないんですよ私、えー、それであの来てあのコーファックスが大球を投げましたってねあの足上げてこうそうしてねファーストボールをこう来たんですよそれを、ね
バーンと打ったらねバットがこういったらボールが上の方こういうふうに空振りしたんですよああもう打てないやあこれはもうどうしようもないな打てないわと思ってねで第2球をモーション入りましたという時にねとっさにねもう打てないからあじゃあバントしてみようかなとで来たのをサードの前にバントしてすでヒットだからあのサンデーコーファックスの私があの彼が一番苦手とするバッターだと思いますあのアベレージハンドルですから<笑>でその2本目のヒット、えー、9月20日レッズ戦で2打数1安打っていう記録があるんですけどこの2本目のヒットのこと覚えてらっしゃいますかあのねあレッズ戦だったんですがちょっと自分をど,どこだったかカオスだったかなどこだったかなと思ってねただこれもねあのピッチャーちょっと覚えてないですけど左のピッチャーで,でねあのレフト前ヒットですよ。えー、とその日のシンシナティはジム・マローニーが先発なのああいいピッチャー。で、えー、テッド・デイビッソンが2回投げて、えー、4対0でジャイアンツが勝ってるんですね。村上さんが、えー先発ジャイアンツはボーリン。じゅああ五回投げてボ、えー、ボーリン。その後村上さんが四回投げて八セーブ目がついた試合なんですけど、レッズ戦です。ええー、あの時はもうレッズったらあピートローズもいたでしょ。ピートローズは四千二百五十六本ヒットを打ってるんだけど、ホームランは百四五十本切り打ってないんですよね。えー、ところがねそのバッターに私ホームラン2本打たれてるんですよ、ええ、だからアベレージとしてはね非常に、あのーあのー、悪いアベレージ私としてはね、ええ、で私はねあの一番ねあのもちろんピート・ローズもなんですけど、あのー、一番印象に残ってるのはねフィリーズ。リッチアレン、うん、あの去年去年亡くなったのは今年だったかな去年亡くなっちゃったんですよね。彼にはあのあのかなりあの日本かなんかあのそんなリーフだからあんまり当たらないんですけどねものすごく印象があってね、えー、彼にあのヒットを打たれたのを覚えてますよ。あの私もナショナルリーグでしょで行くたんびにですね球場に行ってね。あのボールないけど日本では言ったら色紙なってすペーパーねハードペーパーであの書くねあのオートグラフ書くのがあるんですよねそれを持ってってねリッチ・アレンにね、えー、オートグラフもらったりとかねピート・ローズにもらったりとかとみんなにあの何十枚も<笑>あの自分が集めて家にまだありますよ<笑>。そうですかあの2年間大リーグでえー、プレーなさって一般論になっちゃうかもしれないんですけどそのメジャーリーグの打者っていうのは日本の打者と大きな違いはあったんでしょうかねあのー、ゲームのスタイル自体がねちょっと違うんですよね。あのただあ,あの頃はあのドジャースドジャースはあのー、どちらかというとそんなパワーヒッターはいなかったんですね。であのスモールベースボールっていうかなあのバントしたりヒットエンドラインしたりスティールしたりねあのモーリー・ウリスがもう走ってねあのそれで次はベースヒットでホームインとかっていうそういったベースボールだったんですけど他のチームなんかはもう,もうどんどん打ってパワーがあるからだからそういう意味では若干違ったんですけどあのむしろ日本とは違って。あの日本の,あのバッターなんかはそのピッチャーのボールをよく投げさせて見て見てというねそんなあの状態のゲームをやったんですけどこ,こっちはもういいボールが来たと思ったらもうブンブンと振ってね行ったんですけど、まあ、私あの,、えー、あの頃はファーストボールとカーブボールとスクリューボールとこの3つでやったんですよ。であのー、要するに、まあ、いつも調子がいい,い,いってことはないし、あのー、最初は投げたらボールボールボールになってきたらバッターはも
、次はファーストボール来るな、うん、次もファーストボール来るなと思ってるから、こうやって待ってるんですよね。でだけどあのカーブでもあのストライク取れたからでカーブ投げるとみんなスーッとこういうねスイングをしてあのそしてストラッカーを取ったりあのあの三,、まあ、三振ですね取ったりできたからそういう面ではちょっとあの少し考えてあのあのピッチのボールの組み立てをやればねあの楽だったかなというのはありますね。ええあの一番決め球といいますか、ええ、自信が終わりになったピッチャーはありますか、うん、あのやっぱりピッチャーはねあのどのピッチャーもそうなんですけど最低今,今と、まあ、違いますけど3つボールあれば、ね、あのバッターもですねファーストボールこっち行くボールこういうボールってねあ,のあるから。あのちょっと何が来るかっていうのを考えるんですよね。で、必ず三つあれば、その日あの一つはあのあの悪いボールがあっても二つまずまずのボールがあればね、だから山を張られないというかそういうのはありますから、だからあのあいつストライク入んなかったな、じゃあ多分このこのボールが来るだろうと山を張ってるわけですよ。だけどそこで違うボールを投げると空振りするというね。そういったあの駆け引きを私やりましたから、だからどれがと言ってもあのスクリューボールを投げたりカーブを投げて、そしてここのところへファーストボールを投げて三振取ったりってことはよくありましたからね。あの組み立て方をねあの考えて投げてたから、あのそういう面ではあのだからメジャーでも八十九回三分の一投げて百百個の三振取ったんですよね。だから今68年のまでのエンサイクロペディアの,あのベースボールの記録ねあの昔からずっとはそうしたらあのスターティングピッチャーあの頃あの年はねサンディ・コーファックスが382の三振取ったんですよであのナンバーワンですよでパーセンテージもねナンバーワンだと思ったなだけどあのその68年まで、えーまあ、あの記録としては1901年からかどうか分かんないけどねあのやった中に歴代のリリーフピッチャーの三振の奪取率がいいピッチャーがこうベスト10がいるんですよ。私8番目に入ってるのそれで、うん、びっくりしちゃった。だからあの今,今の方が三振脱出率はね高いんですなぜかというとあのチェックスイングってあるんですよ。で映像で見るとこうこ,こまで来てるんだよね。でも昔はそんなことしないからアンパイアがもうこうやったともうここまで行ってもあのボールとかって言うんですけどね。だからサンディ・コーハスが今投げて382の時だったらね450は取ってますよ。ええ、そんな時代でしたからね。でもも自分もあのそのそエンサイクロペディアの中にねあの三振取ったのでナンバーエイトに入ってるから<笑>もう非常にあの誇りに思ってますね。あのチームとしてジャイアンツっていうのはあのまあ黒人の選手がいたり、はいえー、ラテン圏の選手がいたりして、ね、かなり多民族だったというふうに、えー、あるみたいなんですけれども。チームメートとはあのうまく付き合えたんでしょうかね。うん、あの、ええ、あの、良かったですよ。あの、もちろん。白人がいて、黒人がいて、えー、ドミニカ、プルートリコが思う。あとはちょっと、あの、ベネズエラとか、メキシコとか、そういったですよ。はっきり覚えてませんけど、えー。あの、あの頃でしたら、黒人であれば。メイズがいてウィリー・マッカービーがいてそしてあのジム・レイ・ハートでサードやったねのがいたりそしてアルー・ブラザーズがいたりホゼ・パカーンというショートストップがいたりとかね、えー、まだ他にいたんですけどあの非常にそれってあのウィリー・メイズっていうプレイヤーがですねあの非常にあのチームをまとめるそれが良かったんじゃないかなと思うし。あの一つはですね実はあの
十ウィリムズは私より13年上なんですよだけど偶然にも誕生日が一緒なんです5月6日、ええ、まあそんなこともあ,ありますけどね、ええ、非常に彼はあのおみんなにあのよくてそして一回はですねあの休みの日にですね、えーあれはちょっとあのデーゲームだったのかなゲームの後かちょっと翌日の,あのデーオフだったか分かんないけどホームパーティーを開いてくれてそして彼の家に行ってねあのまあ私呼ばれて白人の,あの独身のねあのどこからあの遠くから来てあのホテルあの借りて泊まったりなんかしてるんだとかそれからドミニカプエルトリコあのあのみんなを呼んでねあの奥さんを呼んでねで家であの食事会をやってくれたとかねそういったあのものすごくあのそういう面では気を使ったね、えー、私はすごくあの尊敬してねだから何年か前コロナがなる前にはあのオールサーなんか行くとねサンフランシスコ帰り寄るんですよ。で寄って、えー、行ってそしてウリメイズの家にね遊びに行ってねうん、それで昔の話でちょっとね1時間ぐらいいて楽しんでねあの帰ってきたりしてますけどね、えー、あとそのメイズさんほかチームメイトの方のほかにあの日系のコミュニティの方とも親しくされたっていう、えーえー、ことが、えー、電気の方に書かれてるんですけど、はい、あのそのことについてもお聞きしたいんですが、はい、あのまず最初にですねあのあの私は前なあのキャンプ地のねあのあのアリゾナのキャサゴランデというとこからあのバスで一日かかってねフレズノに入ったんですよ。であの日本のシステムと違ってですね日本は月給が1月から12月までくれるんですよ。だそう思って言ってたら3月の末に給料くれないんですよ。だあの今みたいにカードがないからねそれで持ってったお金をあのヒッチハイクしてあのアリゾナでねあのちょっとお土産を買いに行ったりなんかしてたんだ給料くれないで困ってまだこ言葉も分かんないし、うん、誰に聞いてか分かんないけどあれは困ったなと思ってそして、えー、フレズノに行ったそしてあの私をあの身元引き受け人と日系の人がねあのいたんですけどホテル3日経ってもね来ないんですよでホテル払うと1日12ドルぐらい払うんですよねだからもう30ドルを取られてもう持ってったお金がどんどんなくなっちゃってもう本当になくなっちゃって困っちゃったからあのバンコブ東京、うん、あ,のあそこジャ,ジャパンタウンってあってそこで銀行行って持ってった2万円をねあのドルに変えてもらったの。1ドル400円、うん、それで50ドルね手にしてああよかったなあのところで僕たちあの後輩が2人いたからねあ住むとこがあの私たちを迎えに来る人があのいないんでねホテルにはもう住めない高いからどっか住むとこないですかねって言ってそしたらあのバンコブ東京の人がねあのその町の八郎の方へ行ったら。部屋が空いてたんですよ、まあ、このくらいの部屋かなでここに台所があってここにベッド持ってきたらいいななんて言ってたんですいやそれはいいかもしれないけど救助へはいけないね車もないしそして、えー、ベッドで買うじゃあシーツを買う枕もないそういうのお金がないわけですよ。困っちゃったらあの佐伯さんというね、えー、三世の同じ。年の男の子が「ユーラ何してんの?」って言ったらベースボールプレーヤーでなんだかって向こうではもうニュースに出てるわけですよあの日本人が来るというねそれで「ああそうなのじゃあママに聞いてやる」って電話したら「あのじゃあうちであの泊まってもいいよと」ということになっていやよかったなと思って本当ねその時はもうおやっぱりあのほら日系人ってあのアメリカに来てもね大変苦労,にしてる苦労してるからやっぱりあの来た時にはみんな困るだろうなっていう人はあの知ってるからあじゃあ
、いいよ」ってそれであのあリビングにねベッドを持ってきてねで3人でねあの、まあ、そこへ泊まらせてもらってねあれは助かりましたよ本当に。だからそういう意味ではあのその後にあのに仏教界ってあるんですよ。あの今はどうか分かんないですけど各町にはやっぱりあの仏教のねあの日本人っていうのはあるからお寺があったりとかするんですよね。でそこで仏教会があってウェルカムパーティーしてくれたの。ほいてあのまだ19歳ですけどねその時はあのパーティーやっていたらあの誰か「ミスター村上」って言うからね「何,何ですかね?」って言ったら「うん、あこの人は誰ださん」と「身元引き,引き受け人が来たんですよ」それで私ねカチンと来ちゃってで「私たちはねあなたをね待ったけどね全然来てくれないからねもうあの住むとこをねあの探して今やってます」。あ,あなたはもうここに来る資格ないから帰ってくれってね断ったことありますよ。<笑>ずっとあのアメリカにいた間中日系人の友人などとお付き合いはあったんですか。え、あのー、まあ6月に帰るという予定をしたんですけど、あ,あいてもいいっていうことになってね。そしたらその佐伯さんという方があの休みの日はね、よそ見てパークへ連れてったりね。あのベブルビーチの方へ連れてったりいろいろしてあの観光させてくれたりねあのでもうこっちはもう非常に楽しかったんですよね。そしてあのあの佐,野佐,佐野前に行ったらあのやっぱりチームがあるんですよ。えー、そしたらサンタクラーにその佐伯さんの奥さんの妹が嫁いだところがあって、まあ、そこの人たちもあのいろいろと面倒見てくれどっか行ったらまたあの。やっぱり日系人が非常にねあの私メジャーに上がった時はあのサンマテオというところなんですけどあそこにはあの日系人のやってるねあのなんていうかストアあのいろいろとあの野菜売ったりとかいろんな飲み物売ったりとか魚を売ったりとかねそ,そこへ行くとあのそこの奥さんがね時々あの週刊誌を持ってくるの。あの2週間ぐらいあ,あ,あ経ったんだけどねそれでもってこれ見てなんつってねであのまた他のロスも行ったらロスのねなんかあの会社を持ってる人が「あのちょっとちょっと会社の方に来てくれない?」なんて迎えに来てね顔を出したりなんかだから私はもうあのそういったところ遠慮がなかったから。あの結構あの,あの当時はねあの外国人アメリカ人に対してもねにに日本人っていうのはこっち来ると「はいはいはいはいへへへへ」って笑いながらねなんかあの、うん、契約の話とかあるでしょあのみんなねあのそんな感じでねじゃあ,あの日本に帰ってまたなんかなんだかんだというそうするとアメリカ人が「なんで日本人ってせっかくここに来てるのに」イエスとかノーとかというはっきり言わないんだろうななんて昔は言ってましたよ。えー、まあ2年間ジャイアンツでプレーされてその後日本に戻られたと、えー、まあいろいろとあの右翼曲折が、うん、あのあったという、えー、ことを読ませていただいてるんですが、その日本に戻られた時の、えー、そのチームとの。えー関係と言いますか、選手は、えー、他の選手チームメイトは村上さん、えー、をどうなんですかねアメリカナイズされたピッチャーというような感じで見られていたんでしょうかそれとも普通にあの一選手として、えーまあ、プレーをあの淡々とするというか、えー、そういう感じで、えー、日々。名前だったんでしょうか、うん、あのチームメートとはあの非常に良かったですねただ私かいあの日本に帰った時にですねシーズンオフにねやっぱりアメリカの選手を見たら体がすごいでしょ力強いしでシーズンオフにねあのいあの自分の実家田舎行ってですねあのお風呂のあのあの薪をねもうこんな丸田んぼを買ってきてねあのまさかりで割ってたんですよ
、そうしたら力ついたなとピッチャーのあの筋肉じゃなくなっちゃったんですよ。それでスピードが落ちちゃったんですよね。で、あのあまり調子良くなかったんですけど、鶴岡さんが我慢して使ってくれたから良かったんですけどね。私はでもチームメイトはね、全然あのなんていうんですか、あのあだかって文句を言うような人はいなかったし、ただ大阪球場であのブルペンでね。ウォーミングアップしてるでしょたらすぐスタンドの上からね「お前バカ野郎!」って言うんですよね。なんでかって言ったらほらあのアメリカ行っちゃったでしょだから「お前なんかなアメリカ行っちめえお前なんかこんなことやるとこじゃねえのこのバカ野郎!」なんつってねほいてねこっちがね「うるせえなこの野郎だっとけ!」っつってね。<笑>何をってお客さんが言うの、ね、で口喧嘩ですよだその時ってお客さんがね「バカ野郎お前頑張ってこい!」って言うから「バカ野郎俺がのそこへ上がるの大変だお前飛び降りろ」って<笑>そんな喧嘩もしたりしてねあの最初はね結構そのお客さんもね私に対して冷たかったのはありますね。ええあのファンの、まあ、お客さんですよねアメリカと日本っていうのは、えー、とファン文化といいますかちょっと違いあるんでしょうね、ええええ、まあやっぱりオランがチームというか自分の愛するね応援するチームはに何とかこうやらなきゃあのしなきゃいけないってんでやっぱり活躍しないと「お前しっかりやれ」っていうのはねあのスタンドからの声で聞こえましたけどやっぱりアメリカでもあの。まあ、若干はそれもあったしでもジャイアンツであのキャンデルスティックもパークもあのウォーミングアップやるとスタンドはもう本当このぐらいのところにあるんですよだからよくお客さんとねあのおしゃべりなんかしたりしたことありますからねあのまあどちらかというとおこアメリカの方があのインフィールドのところでもスタンドとあのベンチが非常に低くて近いでしょう。日本はあのフェンスが高いじゃないですか。だから遠く感じるんですよね。でそういう意味ではまああのこっちの方がよあの良くてで私もあのアメリカ人に対して何のコンプレックスもなかったからもうどんどんどんどん入ってあの誰か友達でもコーチでもねあのそうですセントルース行った時にあのコーチがねあのお前ちょっと今日あのスタンミュージアルのランチョンパーティーがあるから行くかいって言うからねスタンミュージアルって知らないんですよその時はそうしたら「いいよ」って言って行ったらあの屋外でねあのハーラッパーみたいなところでテーブル作ってね、えー、200人ぐらいお客さん来てそれでスタンミュージアルに座って、まあ、おしゃべりしてねそれでランチ食べたそしたらアナウンサーが。今日は珍しいお客さん来てますもんねジャパネーズのファーストピッチャーの松野村上が来てますって言うから<笑>びっくりして<笑>立ち上がって<笑>手を振ってみんなにこうやってね、うん、たら「あのスタンメイチャーって誰なの?」って言ったら「いやあれはもう有名な野球選手であの63年リタイアした」で慌てて行ってこのぐらいの髪切りなかったんで<笑>持ってて「男からプリーズ」って<笑>もらったのは覚えてるけどね。あの平気です私はあのこっちの生活ものすごく向いてるんですよ、ええ、だからもう少しね、えー、まあね3年目も4年5年とねいたら多分サンフランシスコあたりにもう家持って生活したんじゃないかと思いますよ、ええ、65年にジャイアンツでプレーした後、日本に戻られて、まあ十七年ですか。えー、その後、えー、日本のプロ野球でご活躍なさったと思うんですけれども、はい、振り返ってみてどう思われますか。まああの好、えー、不調はありましたけどね。あまああの肘を痛めたり肩を痛めたりということも何度かありました。だけどまああの監督も使ってくれてね。えー、まあやってきたわけなんですけどただ言えることはあの調子が良くくなってくると無理をさせるんですよね
、ね、だからあの極端な話ねあの野村監督っていうのはいたんですけど、まあ、あの家があの近くてね私車を持ってない時であのその日私は投げたんですよそしてあの完投して、えー、2点ぐらいで完投したかなそしたら野村さんが。スリーランホームランとツーランホームランを打って5打点を曲げたそれで勝ったんですよで野村さん今日まっすぐ帰りますか時々あの北のクラブであの車で行ってねあの人の飲まないんですけどブランデーグラスを1杯頼んでねそれで、えー、まあおしゃべりしてで帰ることがよくあったんですけどだけど「今日はまっすぐ帰りますか?」って言ったら「まっすぐ帰ろう」って。じゃあ乗せてくださいって家の近くで降ろしてくださいっつってねどっかでいいからっつってそして、えー、車に乗ってフリーウェイ入ったらそしたら「おいお前が投げるとな俺打てるんだ」って言うから「ありがたいですよ打ってくれなきゃ勝てないですよね」うん、そしたら、まあ、その日ねあの9回投げて勝ったわけですよ。そうしたらね「ものは相談だけどな」明日も先発だよって言うからね「冗談じゃないですよ潰れちゃいますよ」っつってねまあそんな冗談もあの話したことあるんですよね。あのー、やっぱりちょっとねあのー、リーグピッチャーなんかでもみんな無理をさせるんですよね。投げな,あの投げない今日ゲーム見てたら投げないなっていうのも「お前ピッチングあの50球投げとけ」とかそういうね、あのー、調整方法をされてるからだからあの筋肉が疲れちゃってるケースがありましたからね。まあ、そういうのも自分もあのやっぱりコーチがそういうとね。しょうがない。やらないといけないからやったんですけど、まあ、自分があのまあ、前らのコーチやった時はあのそういうのはある程度分かってたから、今日は休んでいいよ。とかね。今日はピッチングだよ。とかってやりましたけど、まあ,あの？まあ,あ。昔は非常にあの。なんですかね、えー、根性根性でやるというそんな時代でしたよ。えー、そうですか。じゃ最後の質問なんですが、まああの現在の、えー、まあメジャーで活躍している日本人選手三人ちょっと名前を挙げますので、えーえー、その方たちについてもし一言、えー、印象みたいなものをお聞かせいただければと思うんですけど、はいえー、まずは、えー、大谷翔平ですね。はい、あのー、まあ。またあのあの肘をね壊しましたから来年はあのあのピッチングピッチャーとしてはダメでしょうけどこれからどこ行くかまだね決まってませんけどあのどこ行ったとしてもあの来年1年ピッチャーとして休んでバッターとしては活躍できると思います。そししててでですね私あのもうう一度ここや,やってるでしょだからそういう意味ではうん来年は休んであの再来年できるようになったとしても、うん、そこから3年ぐらいピッチャーとしてねあのできればそれはもっと4年5年とできればいいんですけどえそのぐらい3年ぐらいできたらあまあいいなというそしてもうあのまたやっぱり肘がちょっとおかしいよなって言った時はもうそこでもうピッチャーをやめて。えー、バッターとして活躍してもらえれば何しろそのこれで打つだけであのスタンドに入るパワーを持ってるでしょうそして足が速いでしょう、うん、そういうそしてボールをあの目がいいでしょうだからあのピッチャーもねあのうっかりストライク投げるとホームランを打たれるかってあのフォアボールも多くなるし。そういうのバッターとしてはもう最高な感じじゃないかなというであのまあ、えー、3割もまた打てるんじゃないかなと思いますよね。えーえー、メッツの千賀投手は、はい、あのー、来年がね山場と思います。というのはですね、えー、あの初めて来たピッチャーっていうのはみんなな知らないわけですよであの打席に立つ時に「あれ?」と思ったらボールが消えちゃったとかねそんなようなボールがあるんですけど今度みんな研究してますからだからそうですね来年、まあ、あのスターティングピッチャーでやってればあ
、まあ、あの大谷みたいに先発で投げてもねあのチームが全然打てないと勝てないでしょだからあ,のある程度点取ってくれたらね勝てると思いますからあの最低10勝まあ,あの1415勝してくれたらもういいかなと思うでもあの一応10勝してくれたらあの合格点は挙げられると思いますね、えー、けだから研究されてるから今度来年はどうしようかなということもあの千賀がね、えー、あの考えて投げてくると思いますよ、えー、最後はレッドソックスの吉田選手はいいや私もねあの,あのあ彼身長1 7 5 6小さちちいんですよねあのアルトゥーフェじゃアルトゥーフェはもっと小さいですけどね非常にあのあそこのレフトへねホームランしたりとかねあ,のありますからあまあもちろんあの年が来て1年越すともうどのチームもあの全部そのその選手をけあの研究してね、えー、長所欠点をやってきますからだからそういう意味ではやっぱりあの2年目が山場ですからだからそこを乗り越えるそれだけのなんかあの性格的にねそういうのを乗り切れそうな感じの選手だと思いますからねいや期待したいですよ本当に。えーじゃあ今日は本当にお忙しいところありがとうございましたいやいや本当にあのこんなところでねあの私お話ができてね非常に幸せです、ええ、ありがとうございましたはいどうもありがとうございました